ഹലോ എവറി വൺ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണിത് ഇപ്പം നേരെ ആ പോർഷനിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തിയറിയാണ് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം നമുക്കറിയാം ജനറലി ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ആർ അക്കംപനീഡ് ബൈ എമിഷൻ ഓഫ് ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റേഡിയേഷൻസ് ലൈക്ക് ഗാമറൈസ് ഏതൊരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അതിനോട് അക്കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനോട് കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എമിഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗാമറൈസ് എക്സ്റേസ് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഈ ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയനെ കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ മാസ് മൊമെന്റം എനർജി ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദിയർ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയായി കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദിയർ മാസ് മൊമെന്റം എനർജി എക്സെട്രാ നെസസറി ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദിയർ എനർജീസ് അവരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അവരുടെ എനർജി മൊമെന്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഫോർ ദിയർ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദി അയണൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി പാസേജ് ഓഫ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ് എന്താണ് ബൈ ദി പാസേജ് ഓഫ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് അയണൈസേഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഗ്യാസ് എന്തെങ്കിലും നിറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുത് എന്തെങ്കിലും എയർ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുത് ഇനി അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കടത്തിവിടാന്ന് കരുത് അങ്ങനെ അവര് കടന്നു പോകുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാസിനെ അവര് അയണൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഗ്യാസിനെ അവര് അയണൈസ് ചെയ്യും അതുവഴി അവര് അവര് പ്രത്യേക പാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പോയതിന്റെ ഒരു ട്രേസോ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ലെ അതനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ചാർജ്ഡ് സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ അയണൈസ് എ ഗ്യാസ് ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗ്യാസ് ഗെറ്റ്സ് അയണൈസ്ഡ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൗണ്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതിന്റെ എനർജി എന്താണ് മൊമെന്റം എന്താണ് ചാർജ് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു രീതിയാണത് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നാലും ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിശദമായ ഗ്രാഫിക്കൽ അനാലിസിസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഇത് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് നമുക്ക് ഇത് മതിയാവും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ റീജിയൻസ് ഒക്കെ അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ചേമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഓരോ കൗണ്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എത്ര മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് നിറച്ച പിന്നെ ചേംബറിലൂടെ നമ്മൾ ഈ അയണൈസിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ
ഇപ്പൊ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് അയണൈസ് ചെയ്യാൻ എന്താവുക എൻ എ സി എൽ എന്നുള്ളത് എന്താവും എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആവും ഇതിനാണ് അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയാ അല്ലെ അതിന്റെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഈ ഇതൊരു ഗ്യാസ് ആണെന്ന് കരുതുക അതിലൂടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കടന്നു പോയപ്പം അതിന് അയണൈസ് ചെയ്ത് കരുതുക അയണൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ അതാണ് അതിനെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയൺസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ആയൺസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും പോകുമെന്നുള്ളത് ഷുവർ ആണ് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജസിന്റെ ഫ്ലോയും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജസിന്റെ ഫ്ലോയും ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയും എന്താ പറയാ അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് എങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടാവുക പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് ഗ്യാസിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഗ്യാസിന് അതിന്റെ അയോൺസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആ അയോൺസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് അയൺസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ആ കറണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ആ അയണൈസേഷൻ കറണ്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കറണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് പതുക്കെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈയൊരു ഏതൊരു കൗണ്ടർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡിറ്റക്ടർ ആയാലും അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കൂട്ടി 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 വരിക അപ്പോൾ ഉള്ള അയണൈസേഷൻ കണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്താൽ ഇനീഷ്യലി അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പം അയണൈസേഷൻ കറണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പം അയണൈസേഷൻ കറണ്ടും പതുക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങും എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള റീജിയനിൽ നോക്കുക നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിന് കാര്യമായ അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്തിയപ്പം അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിന് അനുസരിച്ച് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടറിന്റെ പേരാണ് അയണൈസേഷൻ ചേംബർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അയണൈസേഷൻ ചേംബർ റീജിയൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ എന്താ പറഞ്ഞത് എ മുതൽ ബി വരെ നമ്മള് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേംബർ ആണ് എന്ത് അയണൈസേഷൻ ചേംബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബി മുതൽ സി വരെ കാര്യമായ മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോട്ടിംഗ് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതുകൊണ്ട് ബിന്റെ സിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ കൗണ്ടർ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി സി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പതുക്കെ കൂട്ടി വന്ന് സി എന്ന പോയിന്റ് എത്തിയാൽ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് നന്നായിട്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ സി മുതൽ ഡി വരെ ശരിക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് എന്ന് പോലത്തെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലെ ഇവരെ വൈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സി മുതൽ ഡി വരെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടറിന്റെ പേരാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശേഷം ഡി ടു ഇ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കൗണ്ടേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല ശേഷം ഇ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള റീജിയൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് വരയ്ക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള റീജിയന്റെ പ്രത്യ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കൗണ്ടർ പറയാണ് അതാണ് എന്ത് അയണൈസേഷൻ കൗണ്ടർ ടൈറ്റിൽ ചെയ്ത അയണൈസേഷൻ കൗണ്ടർ ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാം ഞാൻ ആ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കറക്റ്റ് ചിത്രം അതിൽ നോക്കി പോസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം അയണൈസേഷൻ ചെമ്പർ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാണ് ചാർജഡ് സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാൻ അയണൈസ് എ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ചാർജഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒരു ഗ്യാസിനെ അയണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൗണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ അയണൈസേഷൻ ചേംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറ്റക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ചേംബറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഈ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് അയണൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ അയണൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയൺ പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് ആൻസും നെഗറ്റീവ് ആൻസും ഉണ്ടാവും ആ അയൺ പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ തരും റിഗാർഡിംഗ് ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിളിന്റെ നേച്ചറും എനർജിയും മൊമെന്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നോക്കുക ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹോളോ മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടർ സി ഇത് ഒരു ഹോളോ മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടർ ആണ് മെറ്റൽ അതിന് പിന്നെ അപ്പം കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് രണ്ട് സൈഡും എൻക്ലോസ് ചെയ്ത ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണിത് ഓക്കെ ഇനി ദർ ഇസ് എ വിൻഡോ ഡബ്ല്യു അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഫോർ ദി എൻട്രി ഓഫ് അയണൈസിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോർ റേഡിയേഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്റേസ് ആണ് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ദർ ഇസ് എ മെറ്റൽ റോഡ് ആർ ദർ ഇസ് എ മെറ്റൽ റോഡ് ആർ വിച്ച് ഈസ് വെൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ സിലിണ്ടർ അല്ലെ ആൻഡ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് കോവാക്ഷ്വലി വിത്ത് ദ സിലിണ്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഈ വലുതാണ് സിലിണ്ടർ അതിന്റെ ഏകദേശം നടുക്കൂടെ ആക്സിസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ആർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ സിലിണ്ടറിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഗാർഡറിങ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻസ് ലീക്കേജ് ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെ അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ക്വാഡ്രന്റ് ഇലക്ട്രോമീറ്റർ ഇ എന്താ പറഞ്ഞേ ക്വാഡ്രന്റ് ഇലക്ട്രോമീറ്റർ ഓക്കെ കറണ്ടോ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ മെഷീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ആറിൽ നിന്നും ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ആർ ഈ മെറ്റാലിക് ചേംബർ സിയും ഈ പറഞ്ഞ ആറും തമ്മിൽ ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറിൽ നിന്ന് റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് പോകുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് അതുപോലെ സിലിണ്ടർ പോകുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ഇത് മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടർ അല്ലേ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും ബാറ്ററിയുടെ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണിത് അതിന്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ റോഡിന്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിയും ആറും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുള്ളത് ഇനി ഈ ചേംബറിൽ സാധാരണയായിട്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ മീതൈൽ ബ്രോമൈഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എസ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മീതൈൽ ബ്രോമൈഡ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏത് ഈ ചേംബറിനകത്ത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വെൻ എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻഡേഴ്സ് ദ ചേംബർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അയൺ പേഴ്സ് ഒരു ചാർജ് ഇപ്പൊ എക്സ്റേ ചാർജഡ് ആണ് അല്ലെ അത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ്
ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിലൂടെ നെഗറ്റീവ് ആൻസും ഇതിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ആൻസും സിലിണ്ടറിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ആൻസും പോകുമ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ അല്ലെ ആ കറണ്ട് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ദർ ഈസ് എ കറണ്ട് ആ കറണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അയണൈസേഷൻ കാരണം ഉണ്ടായ കറണ്ട് ഓക്കെ അതിലൂടെ ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ വരെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഈ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ കറണ്ടിനെ ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായ അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ചെറുതാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെഷ്യൽ ഡി സി ആംപ്ലിഫൈങ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇനി ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു കൗണ്ട് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ദീസ് കറണ്ട് ആർ ഫെഡ് ഇൻ ടു എ പൾസ് ആംപ്ലിഫയർ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായ അയണൈസേഷൻ കറണ്ടിനെ ഒരു പൾസ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കും അതിനേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ കൗണ്ടറിൽ നിന്നും പിന്നെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഒരു പിന്നെ ഈ ചേംബറിൽ നിന്നും പിന്നെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഒരു പൾസ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്കാണ് എന്തിനാണത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം നോക്കാം ഈ രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ്റെ അയണൈസേഷൻ ചേംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് അതിൽ നിന്നും ഒരു വൈഡ് ബാൻഡ് ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് കൗണ്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻസിനെ അയണൈസേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിനെ ഒക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ അയണൈസേഷൻ ചേംബേഴ്സ് സാധാരണയായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതുപോലെ ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയൈ ഓഫ് ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സ് അല്ലെ ലൈറ്റർ എലമെന്റ്സിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അയണൈസേഷൻ ചേംബർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ കോസ്മിക് റേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു ചേംബർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ എക്സ്റേസിന്റെയും ഗാമറേസിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ മെഷർമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ അയണൈസേഷൻ ചേംബേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ന്യൂട്രോൺ ഡിറ്റക്ഷൻസിന് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചേംബറിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം മിഥൈൽ ബ്രോമൈഡോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് പകരം ന്യൂട്രോൺ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ വിൽ മിക്സ് ബോറോൺ ട്രൈ ഫ്ലോറൈഡ് ബോറോൺ ട്രൈ ഫ്ലോറൈഡ് വേപ്പർ മിക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോണിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ട് അതിന്റെ വാൾസ് നമ്മൾ പിന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും പെയിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി അയണൈസേഷൻ ചേംബർ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒരു ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് അധികം എന്ത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അയണൈസ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ലോ അയണൈസേഷൻ ലോ പ്രൈമറി അയണൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റാ റൈസും ഗാമറൈസും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇനഫ് അയണൈസേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ ചേംബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോമുല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി മാത്രം മതി എന്നാണ് സിലബസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻ അയൺ പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മാൾ ലെറ്റർ എൻ അയൺ പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ഇതെന്താ റിസൾട്ടന്റ് വോൾട്ടേജിന്റെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഫോമുല എൻ ഇ ബൈ സി വൺ ഓക്കെ ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ ഫോമഡ് ബൈ ദി സിലിണ്ടർ വയർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു
ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് കൗണ്ടറാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് നോക്കി വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് അയണൈസേഷൻ ബേസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിറ്റക്ടർ ഗ്യാസിന്റെ അയണൈസേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ഡിറ്റക്ടർ തന്നെയാണ് എന്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും ഓക്കെ ഏകദേശം നമ്മുടെ അയണൈസേഷൻ കൗണ്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു സെൻട്രൽ പിന്നെ വയറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സെൻട്രൽ വയറാണിത് നടുക്കൂടെ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടറും ഉണ്ട് ആ സിലിണ്ടർ ആണ് പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ട്യൂബ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ട്യൂബ് ആണിത് വിത്ത് എ വെരി തിൻ സെൻട്രൽ വയർ അല്ലെ വിത്ത് എ വെരി തിൻ സെൻട്രൽ വയർ വിച്ച് സെർവ്സ് ആസ് ദി ആനോഡ് ആൻഡ് ദ സിലിണ്ടർ വിൽ സെർവ്സ് ആസ് ദി കാതോഡ് ഓക്കെ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലില് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇനി അത് ആ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ അതിനകത്ത് സി ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനിലാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണ പ്രകാരം പോസിറ്റീവ് ആൻസ് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ആൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇതൊരു ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പാസ് ചെയ്തപ്പം പോസിറ്റീവ് ആൻസും നെഗറ്റീവ് ആൻസും ഉണ്ടായി എന്നിരുത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയണൈസ് ചെയ്ത ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാതോടും മാനോടും തമ്മിലാണ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആൻസ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ആൻസ് അതേ സ്പീഡിൽ എങ്ങോട്ടും പോകും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്കും പോകും ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോകും ആ പോണ വൈക്കം എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ വീണ്ടും മൈനൈസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ വരുന്നു ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ എന്താവുന്നു അയണൈസ് ആവുന്നു ഓക്കെ അവർ അയണൈസ് ആയി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയി ഇനി ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം ഇവർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ അതാത് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോകുന്ന വൈക്ക് ഇവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്യാസിനെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അത്തരത്തിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു സെക്കൻഡറി അയൺ പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ ഇവർ വന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൈമറി അയൺ പേഴ്സ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി പിന്നെ അയൺ പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുവഴി സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവലാഞ്ചി എന്ന് പറയും അല്ലെ അവലാഞ്ചി ഓഫ് പിന്നെ അയൺ പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം വെന്താ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് പൾസീസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് അയൺ പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ അല്ലെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും അയണൈസേഷൻ കറണ്ടും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ ആ റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോമുല പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫോമുല വി ബൈ ആർ ലോഗ് ബി ബൈ എ ഓക്കെ വി ഇസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വയർ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ വയർ റിലേറ്റീവ് ടു ദ ഔട്ടർ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ വയറിനുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെർ ബി ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ എ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് വയർ അല്ലെ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സിലിണ്ടറിന്റെ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആകെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ വയറ
in the region okay due to collision this process is called gas multiplication okay anallo ad idilana proportional counter inde working ennu parnjale okay ini gm counter korchu uh, important aanu adu korchu lengthy aanu namukku adutha class parayam thank you all